Vou pegar a pupila pequena. É, uma, é um sinal do parasimpático, miose. Tá? Banda dilatada é um sinal do parasimpático. Então, se fosse uma íris, onde ah, a pupila é pequena e a banda é dilatada, aí eu prescreveria o parasimpático para ele, que tem, tem marcações bem... Bem, tem marcações bem marcantes, né? De características do parasimpático, tá bom? Mas, assim, ó, o que é importante também estar atento a isso? É a sintomatologia, tá? Por quê? Como eu falei na live ali, às vezes você... A gente está associando muito essa suplementação ao tratamento de traumas e choques. Por quê? Porque nós vamos observar as sintomatologias do sistema nervoso autônomo simpático e parasimpático em momentos de traumas. Não do trauma em específico no dia, né? Mas depois no tratamento. Então, é como eu falei. Você, a pessoa vai chegar até você para se tratar, seja lá qual for a queixa dela, e ela vai chegar com o relato. Ah, eu acho que eu estou ansioso. Ah, eu acho que estou deprimido. Ah, eu acho que eu estou estressado. Aí é hora de você observar a íris e coletar a sintomatologia. Ah, mas como assim ansioso? O que, que você sente? Ela vai falar, ah, não, toda vez que eu, sei lá, vejo um carro, meu coração dispara, eu começo a ficar suado, é, a minha respiração fica muito ofegante. Então, opa, se tu tiver uma íris com a pupila dilatada e essa sintomatologia do cliente, então a gente vai ver que ele tem um sistema nervoso autônomo desregulado em direção ao simpático. Agora, uma outra pessoa, ah, eu me sinto ansioso. Então, mas o que, que você sente? Não, quando eu, quando eu acho que eu estou ansioso, parece que o meu coração bate devagar, a minha mente fica tudo escura, é, eu perco a visão, eu tenho vontade de desmaiar, eu não consigo falar, eu fico travado. São sintomas clássicos do parasimpático. Aí tu vai lá, olha a íris, observa isso, a pupila pequenininha e a banda dilatada, então tu vê uma desregulação do sistema nervoso autônomo parasimpático, nítida. Aí a gente prescreve para amenizar esse, esse, essa desregulação do sistema nervoso autônomo. Então é importante ter isso claramente, às vezes eu posso ter dificuldade em me expressar nas aulas, porque a gente não está aqui para vender, né? Para vender... É, ah, tome e usa. Não. Quando, qual é o momento de usar? Esse é o momento. É o momento quando eu percebo que esse paciente está tendo o seu dia a dia prejudicado por uma frequente ativação do sistema nervoso autônomo. E aí eu trouxe até o exemplo da gazela na live. Né? Não, vou repetir aqui, não vou repetir aqui agora. Mas eu, eu falo isso o tempo todo em, em aulas, né? Quando que a gente adoece? Quando? Gente, eu dou muita palestra, tá? Na Unesc, especialmente. Eu vou falar para vocês uma coisa que eu falo lá. Pessoas perguntam para mim assim, né? Eu sou farmacêutico, como vocês bem sabem. Os farmacêuticos, eles têm um pouco de... Acho que autoestima baixa, não sei. <risos> Na verdade, a maioria dos profissionais da área da saúde tem autoestima baixa, com exceção dos médicos, né? Porque eles não sabem o que eles podem tratar. Aí eu falo para vocês. Eu vou mostrar para vocês aqui. Olhem para minhas mãos, Tá? Aqui, ó, imaginem uma régua, 30 centímetros. Aqui eu tenho o ideal platônico de bem, né, o máximo do bem possível, a saúde plena na plenitude. E aqui eu tenho a doença no seu pior momento, doenças crônicas degenerativas. Nessa faixa do meio, eu tenho o que nós chamamos de sintomas funcionais. Dores de cabeça, palpitação, constipação, diarreia, manchas na pele, quedas de cabelo, né? Eu tenho uma gama enorme de sintomas que ainda não se transformaram em doença e virão a se transformar em doença mediante a exposição frequente do corpo a esses sintomas. E é nessa metade da régua que a gente, terapeuta, farmacêutico, nutricionista, atua... Ou seja, se parar para pensar, nós temos muito mais possibilidades de atuar no paciente do que o médico. Porque o médico, o médico ele não sabe o que fazer se ele não tem um diagnóstico médico. Ele precisa, não, tem câncer, não, tem psoríase. Ele precisa desse diagnóstico para poder agir. Nós não. A gente vai atuar é justamente aqui nesses desequilíbrios do sistema nervoso autônomo, nesses sintomas funcionais. Então, a, linha, a ideia dessa linha de suplementação é justamente isso. É você pegar o que está em desequilíbrio, atuar para que, que evite que o paciente chegue lá no final da régua e aí sim tem aqui para o médico. Tem que desembocar na mão do médico, entendeu? Não que o médico seja ruim, longe disso, é claro, né? Mas eu estou falando onde os profissionais vão atuar. É aqui que a gente atua. Então é todo mundo que vai precisar de simpático? Não, não é todo mundo que vai precisar de simpático. Quem vai precisar de simpático ou do parasimpático é esse camarada que tem uma... Que tem uma Resposta frequente, todo de imaginando só. Imagina você, eu falo, né? 
Tô, é, imagina eu pegar um exemplo aqui. Ah, o cara que teve um trauma com 15 anos porque levou uma bronca da namorada. E o corpo registrou aquele circuito né, como um trauma. Aí tu imagina, ele, ele registra aquilo. Então ele passa a ter a sensação de que toda vez que alguém vai brigar com ele, ele acha que alguém vai brigar com ele, né? Ele, ele vai manifestar tudo aquilo que ele manifestou com a namorada. Porque ele tem uma prevalência simpática, tá? Cardia, respiração ofegante, suor, vontade de sair correndo. Então ele vê o, o chefe dele vindo. Ih, lá vem meu chefe, vai brigar comigo. Aí ele começa, <risos> já tem uma reação, né? Do simpático. Ou vai falar com o pai dele. E, sei lá, tem medo? Começa a ter uma reação. Ou vai se namorar com alguém. Então, imagina, todo dia tu passa por uma exposição disso. No longo prazo, tu vai adoecer. E aí a gente pode ser ainda um pouco mais preciso. Ah, quais são as doenças prevalentes de um sistema nervoso autônomo simpático? Nós vamos ter as doenças autoimunes, a diabetes, as alergias, doenças autoimunes, que é uma gama gigante. Então é assim que a gente começa a montar o raciocínio né, do, de um tratamento ou, ou para onde esse paciente vai lá no futuro. Não sei se ficou claro o que eu falei, né? É difícil explicar, né? Eu, eu sei que é difícil, sim. Ô, Renan, dá, a palavra, pra, dá a palavra para a Maria de Andrade e a Ângela depois. E depois é a gente vontade, pode colocar... falar que eu não vi a mão levantada, agora que eu vi. É, tá. Maria, começa pela Maria de Andrade, que entrou primeiro, é, levantou e depois a Ângela. Pode falar, Maria. Então, só para eu amarrar o que eu falei aqui, ó, onde que eu tô, onde que eu, tá? Tô indicando esses suplementos. Principalmente associados a tratamentos de traumas. É, é, psicoemocionais, né? uma ansiedade, uma depressão, um trauma, onde eu percebo essa prevalência. Tá? É aqui que eu estou indicando esse, esses, esses suplementos. E também, não é somente a indicação, né? fazia muito tempo que eu não estudava o sistema nervoso autônomo. E eu acabei que, acabou que eu melhorei a minha linha de raciocínio. Como vocês devem ter observado ontem, o um caso que eu coloquei na I, nos grupos, né? Que eu falei, não, peraí, isso aqui tá errado. Chegou um paciente para mim tomando 10 mil UI de vitamina D3, com 50 e poucos anos, com uma pupila em miose, uma banda dilatada. É... O cara não pode tomar 10 mil UI de vitamina D3 por dia. Por quê? Porque se é uma pessoa no, no parasimpático, ele vai ter um volume de cálcio maior no corpo. O cálcio, eu sei que é um mineral sedativo. A função central da vitamina D3 é aumentar cálcio. Então, não posso. Eu nem prescrevi, eu poderia nem prescrever parasimpático para aquele cara, mas só para eu ter essa linha de raciocínio de precisar reduzir a D3, adicionar a K2 ali, já ajuda bastante. Pode falar, Maria. Depois a Ângela, enfim. Ah, no sábado, eu atendi um paciente, uma paciente, né, com, com essas características que a Dirce colocou. Eu, na hora, eu já lembrei da íris da paciente. E... É, entrou essa parte de eu conversar com ela e, e ouvir. E observei o ips pupilar da, dela, que estava bastante acelerado. Então, eu observei o, o ipus e observei, fui anotando o que ela me falou, e aí eu indiquei para ela o simpático, né? É, para ela tomar de tratamento. E eu tive essa semana uma experiência de uma paciente que eu fiquei na eu fiquei na dúvida em relação ao hipos, né, ao que ela me falou e eu fiz o seguinte, professor Renato, eu lembrei do essencial, eu falei eu vou passar aqui o orto, né, e, e eu passei porque depois da análise da íris que eu ia depois que eu ouvi aquela paciente eu cheguei a essa conclusão aí eu vou esperar 15 dias e vou enviar uma mensagem, vou perguntar para ela como que ela está é, se sentindo né, com esses dias de tratamento. Então, me veio o essencial naquela situação que eu atendi é, nessa semana, né? Eu acho que, se eu não me engano, foi na terça-feira. E no Verdade. sábado, eu associei, é, observando as, a diferença da pupila, né, observei a banda e a queixa e passei o simpático. Ótimo. É, é isso aí. Eu tava falando com o Celso Batelo ontem, né? Ontem, anteontem, sei lá, não me lembro agora. Que a gente tava vendo um estudo de caso. Daí a gente passa, que a gente passa um aqui ou outro, né? A gente tem dúvida também, às vezes. Daí ele falou para mim assim, ele falou assim, Renar, é, a gente não pode esquecer que cada corpo é um corpo. Passa, ele falou. 
E daqui a 10 dias você pergunta para o cara como é que está se sentindo. <risos> Porque também é. faz parte. Como a Maria falou, ah, eu vou passar e daqui a 10 dias eu vou ver como é que ele está. É isso aí mesmo, gente. Tipo assim, é, é, é medicina, é bioquímica, é biologia, as coisas não são precisas, né? A área humana não é matemática. É realmente, às vezes, e, e um pouco na... Como é que eu vou dizer? No feeling... E, e, e depois está avaliando, melhorou, não melhorou, agora posso trocar e tal, então muito bem, essa tua, essa tua, teu raciocínio foi excelente.